ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் சந்திரநாதன் பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சாப்டரோட லாஸ்ட் பார்ட் வீடியோ ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் அண்ட் வெர்னலைசேஷன் பார்த்தலாம் இந்த ரெண்டு சப் டாப்பிக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளவரிங்கோட தொடர்புடையது ஃபோட்டோ பீரியாடிசமில் என்ன வார்த்தை இருக்குது ஃபோட்டோ ஃபோட்டோனால் என்ன அர்த்தம் லைட் எப்படி ஃப்ளவரிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வெர்னலைசேஷன் அப்படிங்கிற டேர்ம்க்கு மீனிங் லோ டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் எப்படி ஒரு செட் ஆஃப் பிளான்ஸில் நமக்கு ஃப்ளவரிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏன்னா ஃப்ளவரிங் வந்தால் தான் ஃப்ரூட் ஈல்டு நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் இட் ஹேஸ் பின் அப்சர்வ் தட் சம் பிளான்ஸ் ரெக்வைரிய பீரியாடிக் எக்ஸ்போஷர் டு லைட் டு இன்டியூஸ் ஃப்ளவரிங் ஒரு சில தாவரங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பிளான்ஸுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் லைட்டு கொடுத்தா தான் அது ஃப்ளவரிங் வரும் அந்த லைட் பீரியட் குறைஞ்சிருச்சுன்னா ஃப்ளவரிங் வராது இது பிளான்ட்டுக்கு பிளான்ட் மாறுபடும் அதாவது ஸ்பீசிஸ்க்கு ஸ்பீசிஸ் மாறுபடும் இட் இஸ் ஆல்சோ சீன் தட் சச் பிளான்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு மெஷர் த டியூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் டு லைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிட்டிக்கல் டியூரேஷன் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரிட்டிக்கல் டியூரேஷன்னா என்ன ஒரு சர்டன் லைட் பீரியட் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த லைட் பீரியடுக்கு கம்மியாக இருந்தால் எந்த பிளான்ட்டுமே ஃப்ளவரிங் வராது சர்டன் அந்த லைட் பீரியட் பர் பர்டிகுலர் லைட் பீரியட் வச்சுருக்காங்கல்ல அதுக்கு கம்மியாக குறையக்கூடாது அதுக்கு ஜாஸ்தியாகவும் போகக்கூடாது அந்த மாதிரி ஸோ கிரிட்டிக்கல் பீரியட்னு ஒரு பீரியடை வச்சிட்றாங்க அதை பேஸ் பண்ணி லாங் டே பிளான்ஸ் ஷார்ட் டே பிளான்ஸ் டே நியூட்ரல் பிளான்ஸ்னு மூணாக பிரிக்கிறாங்க இப்போது இந்த இட் இஸ் ஆல்சோ சீன் தட் சச் பிளான்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு மெஷர் த டியூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் டு லைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் பிளான்ஸ் ரெக்யர் த எக்ஸ்போஷர் டு லைட் ஃபார் எ பீரியட் எக்ஸீடிங் ஏ வெல் டிஃபைன்டு கிரிட்டிக்கல் டியூரேஷன் ஆஃப் லைட் பீரியட் ஸோ அந்த கிரிட்டிக்கல் பீரியடை விட ஜாஸ்தியான டியூரேஷனுக்கு லைட் இருந்தால் தான் அந்த பிளான்ட்டில் ஃப்ளவரிங் வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சம்மர் டைத்தில் தான் மேங்கோ ட்ரீலலாம் உங்களுக்கு ஃப்ளவரிங் வரும் சம்மரை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா லைட் பீரியட் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஏன்னா சம்மரில் சீக்கிரம் விடிஞ்சு லேட்டாக தான் நைட் ஆகும் அப்போ லாங்கர் டியூரேஷன் லைட் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மேங்கோவில் ஃப்ளவரிங் வருது அப்போ அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் லாங் டே பிளான்ஸுங்களாம் அப்போ அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க கிரிட்டிக்கல் பீரியட் ஆஃப் லைட் எக்ஸ்போஷரை விட ஜாஸ்தியாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அது லாங் டே பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு வைல் அதர்ஸ் மஸ்ட் பி எக்ஸ்போஸ் டு த லைட் ஃபார் ஏ பீரியட் லெஸ் தேன் திஸ் கிரிட்டிக்கல் டியூரேஷன் பிஃபோர் த ஃப்ளவரிங் இஸ் இனிஷியேட்டட் இன் தெம் ஸோ கிரிட்டிக்கல் பீரியடை விட அதிகமான லைட் பீரியட் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா லாங் டே பிளான்ஸ் அதே கிரிட்டிக்கல் பீரியடை விட கம்மியான டியூரேஷன் லைட் இருந்தாலே ஃப்ளவரிங் வரும்னா ஷார்ட் டே பிளான்ஸ் சில தாவரங்கள் இருக்குது கிரிட்டிக்கல் டியூரேஷன் ஆஃப் லைட் பீரியட்னால அது அஃபெக்ட் ஆகாது லைட்டு கம்மியாக இருந்தாலும் சரி கூட இருந்தாலும் சரி அது பாட்டுக்கு ஃப்ளவரிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது வருஷம் ஃபுல்லுக்கு அது ஃப்ளவர் பண்ணும் அதை டே நியூட்ரல் பிளான்ட் அப்படிம்பாங்க த கிரிட்டிக்கல் டியூரேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் தெர் ஆர் மெனி பிளான்ஸ் ஹவ் அவர் வேர் தெர் இஸ் நோ சச் கோ ரிலேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ்போஷர் டு லைட் டியூரேஷன் அண்ட் இண்டக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் ரெஸ்பான்ஸ் சச் பிளான்ஸ் ஆர் கால்டு டே நியூட்ரல் பிளான்ஸ் ஸோ ஷார்ட் டே பிளான்ஸ் விண்டர் சீசனில் ஃப்ளவர் பண்ணும் லாங் டே பிளான்ஸ் சம்மர் சீசனில் ஃப்ளவரிங் பண்ணும் த்ரூ அவுட் த இயர் ஃப்ளவரிங் பண்ணுறது லைட் பீரியட்னால அன்அஃபெக்டட் அவங்கள டே நியூட்ரல் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இப்போது ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ லாங் டே பிளான்ஸ்னால் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹைப்பாத்தட்டிக்கலி சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் லைட் தேவைப்படுது ஒரு நாளில் எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் டார்க் தேவைப்படுது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் லைட் இருந்தால் தான் ஃப்ளவரிங் வரும்னு மீனிங் இல்லை இந்த எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் டார்க் இருந்தாலும் இருக்கணும் கம்பல்சரி ஒருவேளை எயிட் ஹவர்ஸ் டார்க்குங்கிறத செவன் ஹவர்ஸ் டார்க்னு குறைச்சி கொடுத்தா ஃப்ளவரிங் பாதிக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ ஃபோட்டோ பீரியட் அப்படிங்கிறது லைட் மட்டும் கிடையாது டார்க் பீரியடும் பர்டிகுலர் டைம் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் இருந்தால் தான் இருட்டில் இருந்தால் தான் அந்த பிளான்ட்டில் ஃப்ளவரிங் பக்காவாக நடக்கும் ஸோ தட் இட் இஸ் நவ் ஆல்சோ நோன் தட் not only the duration of light period but that the duration of dark period is also equal importance edhuk flowering hence it can be said that flowering in certain plants depends not only on combination of light and dark exposure but also their relative duration relative duration na onnu illa 24 hours eppadi neenga pirikkiringa 16 hours of light 8 hours of dark illa 8 hours of light 16 hours of dark idu short day plants idu long day plants light nalayo
ஸ்டெம் இருக்குது ஸ்டெம்மோட டிப்பில் தான் ஃப்ளவர் வருது அல்லது சைடில் ஃப்ளவர் வருது இங்கே லீஃப் இருக்குது ஸோ ஸ்டெம்மில் தான் ஃப்ளவர் வருது ஆனாலும் லைட்டை ரிசீவ் பண்ணி லைட் தானே ஃப்ளவரிங்க்கு காரணம்னு சொல்கிறாங்க லைட் அண்ட் டார்க் அதை ரிசீவ் பண்ணுற இடம் யாருனால் லீஃப் தான் இது நீட் கொஷின்லாம் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஒரு திருப்பி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது ஷூட் எபிசஸ் தான் ஃப்ளவரிங் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளவரிங் எபிசஸாக மாடிஃபை ஆகுது ஷூட் எபிசஸ் ஃப்ளவரிங் எபிசஸாக மாடிஃபை ஆகுது ஆனால் லைட்டை தே கேன் நாட் தெம் செல்ஃப் பர்சீவ் ஃபோட்டோ பீரியட்ஸை அவங்களே ஃபோட்டோ லைட்டை அவங்களே பர்சீவ் ரிசீவ் பண்ண முடியாது த சைட் ஆஃப் பர்செப்ஷன் ஆஃப் லைட் ஆர் டார்க் டியூரேஷன் யாருனா லீவ்ஸ் தான் நீட் கொஷின் ஃப்ளவரோ ஷூட் எபிசஸோ லேட்ரல் எபிசஸோ பட்ஸோ கிடையாது லீவ்ஸ் தான் ஃபோட்டோ பீரியட்க்கு பர்சீவ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்க இட் ஹேஸ் பின் ஹைப்பத்தொசைஸ்ட் ஹைப்பத்தொசைஸ்ட்னு என்ன அர்த்தம் ப்ரூஃப் இல்லாமல் சொல்லியிருக்காங்க நம்பப்படுது தட் தேர் இஸ் ஏ ஹார்மோனல் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃப்ளவரிங் அந்த ஹார்மோனல் சப்ஸ்டன்ஸ் எங்கே தான் இருக்குது லீவ்ஸ்லேருந்து தான் மைக்ரேட் ஆகி மூவ் ஆகி போகுது டு ஷூட் எபிசஸ் ஃபார் இன்ட்யூசிங் ஃப்ளவரிங் ஒன்லி வென் த பிளான்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு த நெசசரி இன்டக்டிவ் ஃபோட்டோ பீரியட் ஸோ தேவையான அளவுக்கு லைட் பீரியடுக்கு லீ பிளான்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது லீஃப் தான் லைட்டை ரிசீவ் பண்ணி அங்கே ஃப்ளவரிங்கை இன்ட்யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் லீஃப்லேருந்து மைக்ரேட் ஆகி ஷூட் எபிசஸை ஃப்ளவரிங் எபிசஸாக மாற்றுறதுக்கு மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் மர்னலைசேஷன்னால் லோ டெம்பரேச்சர் தேர் ஆர் பிளான்ஸ் ஃபார் விச் ஃப்ளவரிங் இஸ் எய்தர் குவான்டிட்டேட்டிவ்லி ஆர் குவாலிட்டேட்டிவ்லி டிபெண்டன்ட் ஆன் எக்ஸ்போஷர் டு லோ டெம்பரேச்சர் குவான்டிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ்னா அளவு குவாலிட்டேட்டிவ்னா குவாலிட்டி அந்த குவாலிட்டியை சொல்வோம் குவாலிட்டி ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் ஓகே திஸ் ஃபினாமினா இஸ் டேர்ம்ட் வேர்னலைசேஷன் குவான்டிட்டினா டைம் பீரியட் சொல்லலாம் குவாலிட்டினா டிகிரி ஜீரோ டிகிரி அந்த ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அது இட் ப்ரிவென்ஸ் ப்ரிகாஷியஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரிவென்னா ஸ்டாப் பண்ணுறது ப்ரிகாஷியஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் டெவலப்மெண்ட் லேட் இன் க்ரோயிங் சீசன் அதாவது ஃப்ளவரிங் வரதை தடுக்கிறதுக்கு தான் வெர்னலைசேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிறாங்க அண்ட் எனேபிள்ஸ் த பிளான் டு ஹேவ் சஃபிஷியன்ஸ் டைம் டு ரீச் மெச்சூரிட்டி ஒரு பிளான் மெச்சூர் ஆகாமல் ஃப்ளவர் வந்துச்சுன்னா அது சீடாக மாறாது ஃப்ளவராக ஃப்ரூட்டாக மாறாது பிளான் தேவையான அளவுக்கு மெச்சூர் ஆகணும் அப்போ தான் லீவ்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நிறைய நடந்து அது ஃப்ரூட்டில் போய் ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் நல்ல குவாலிட்டியாக வரும் அப்போது பிளான்ட் மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ளவர் வரதை தடுக்கிறதுக்கு தான் வேர்னலைசேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது வேர்னலைசேஷன் ரெஃபர்ஸ் ஸ்பெஷலி டு த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பை எ பீரியட் ஆஃப் லோ டெம்பரேச்சர் ஸோ ஒரு பீரியட் ஆஃப் லோ டெம்பரேச்சருக்கு உள்ளே போனால் தான் அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணும் பர்டிகுலர் பிளான்ட் ஃப்ளவரிங்கை இன்ட்யூஸ் பண்ணும் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட் பிளான்ஸ் வீட் கோதுமை பார்லி ரை ஹாவ் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஒன்று விண்டர் வெரைட்டி ஸ்ப்ரிங் வெரைட்டி ஸ்ப்ரிங் வெரைட்டியில் நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஸ்ப்ரிங் சீசனில் நமக்கு வந்து பிளான்ட் பண்ணுவோம் ஸ்ப்ரிங் சீசனில் அண்ட் கம் டு ஃப்ளவர் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் கிரெயின் பிஃபோர் த எண்ட் ஆஃப் த க்ரோயிங் சீசன் ஸோ ஸ்ப்ரிங் சீசனில் நட்டு வைக்கிற ஸ்ப்ரிங் வெரைட்டி க்ரோயிங் சீசன் வரும்போது பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ஈல்டு கொடுத்துருது வீட்டோ பார்லியோ ரையோ விண்டர் வெரைட்டிஸ் தான் ப்ராப்ளம் விண்டர் வெரைட்டிஸ் ஹவ் எவர் இஃப் பிளான்டட் இன் த ஸ்ப்ரிங் பேரே விண்டர் வெரைட்டி நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் சீசனில் பிளான்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் ஃபெயில் டு ஃப்ளவர் ஆர் ப்ரொடியூஸ் மெச்சூர் கிரெயின் வித் இன் த ஸ்பேன் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் சீசன் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடில் ஃப்ளவரும் வராது ஃப்ளவர் வரலைன்னா என்ன வராது கிரெயின்ஸும் வராது கிரெயின்ஸ்னா சீட்ஸ் ஹென்ஸ் தே ஆர் பிளான்டட் இன் ஆட்டம் சீசன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம தான் ஆட்டம் சீசன் வைக்கும் போது அதுக்கு பேரே விண்டர் வெரைட்டி அப்போது தே ஹாவ் டு ஓவர் பாஸ் த்ரூ த விண்டர் சீசன் விண்டர் சீசனை அது ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்தால் தான் ஃப்ளவரிங் வரும் ஸோ தே ஜெர்மினேட் அண்ட் ஓவர் விண்டர் கம் அவுட் ஆஃப் த ஸ்மால் சீட்லிங் விண்டரில் சின்ன சீட்லிங் குட்டி செடியாக வருது ரெசியூம் க்ரோத் இன் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஆர் ஹார்வெஸ்டட் யூஸ்வலி அரவுண்ட் மிட் சம்மர் ஸோ கிரைன் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ விண்டர் சீசனுங்கிறது அது ஒரு விண்டர் சீசன் கோ த்ரூ பண்ணுனா தான் அது நமக்கு ஜெர்மினேட் ஆகி ஃப்ளவர் ஃப்ரூட்லாம் வரும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்
ஃப்ளவர் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் கிடையாது ஸோ ரெண்டு வருஷம் ரெண்டாவது வருஷம் தான் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃப்ள ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வரும் அதான் மோனோ கார்பனா ஃப்ரூட் ஒரு தடவை தான் அதோட லைஃப் ஸ்பேனில் ஃப்ரூட்டை கொடுக்கும் தட் நார்மலி ஃப்ளவர் அண்ட் டை இன் த செகண்ட் சீசன் ரெண்டாவது வருஷம் ஃப்ளவர் வந்து ஃப்ரூட் வந்து இறந்து போயிடும் எக்ஸாம்பிள் சுகர் பீட் கேபேஜ் கேரட்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த காமன் பயனியர்ஸ் ரெண்டு வருஷம் தான் அதோட லைஃப் ஸ்பேன் செகண்ட் இயரில் ஃப்ரூட் சீட் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இறந்து போயிடும் சப்ஜெக்டிங் த க்ரோயிங் ஆஃப் பயனியல் பிளான் டு எ கோல்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ கோல்டு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அதை ட்ரீட் பண்ணுறீங்க சப்ஜெக்டிங் அப்படின்னா அதுக்கு கோல்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க லோ டெம்பரேச்சரில் அதை வச்சுருக்கீங்க அது என்ன பண்ணுது சப்சீக்வன் ஃபோட்டோ பீரியாடிக் ஃப்ளவரிங் ரெஸ்பான்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது ஸோ தட் அது வந்து லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து வைக்கும் போது ஃபஸ்ட் இயர்லேயே நமக்கு அதோடய ஹார்வெஸ்டிங் அதோட ஃப்ரூட் சீடு இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ண வேணால் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே அதோட ஹார்வெஸ்ட் நம்ம எடுத்துடலாம் லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் வெர்னலைசேஷன் கொடுக்கும்போது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்துங்க அந்த எக்ஸாமில் கேட்பாங்க வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் த சாப்டர் பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்